la hormiga llega tan fuerte como la naturaleza, indomable como el jaguar, impetuoso como el pastaza, cristalino como sus cascadas, tan animal, tan natural como la lluvia, sigilosos como anaconda, verdes como la guayusa, como selva, como ceibo, como chonta, como guayacán, como cedro, como el aroma del amanecer en la selva. Así es. La hormiga. <risa> ok, ahí vamos. Seguimos recordando los buenos tiempos. Y es hora de expresar nuestro sentimiento de gratitud al más grande teatrero de la calle. ¿Ya saben de quién hablo? Sí, es el Miche, uno de los personajes más queridos del Ecuador. Ha venido a Pastaza en algunas ocasiones y a más de uno nos mató de la risa. O díganme, ¿quién no se orinó de la risa con sus chistes? El Miche es sin duda uno de los mejores cómicos que tiene el Ecuador. ¿Recuerdan a sus personajes? Inolvidables, ¿verdad? Al profe. Al policía autoritario, a la secretaria insensible, a esos malos servidores públicos, a los expresidentes, pero conozcamos más sobre él. Carlos Michelena nació en Quito. Su niñez transcurrió entre el barrio El Tejar y el Centro Histórico. Ayudaba en casa vendiendo el periódico, pero sus raíces y sensibilidad lo llevaron pronto al teatro. Este hombre con el rostro pintado de blanco se inició hace 34 años en la Escuela de Teatro de la Casa de la Cultura. Fue alumno de Antonio Ordóñez con el grupo Teatro Ensayo. Su trabajo se fortalece en los grupos Ollantay, Une, Malayerba, Teatro de la Calle. En este último encontró su vocación que le consagraría como el mejor de su tipo. Es el mejor en espacios abiertos como parques y plazas públicas por el contacto directo con la gente. Su humor se nutre de lo cotidiano y el día a día de las vivencias del pueblo. Todos los ecuatorianos somos unos personajes. Así nos hace sentir el Miche cuando actúa. El Miche se debe a las causas sociales. Son uno de los temas más recurrentes del Miche. La desaparición de los hermanos Restrepo fue uno de los mejores sketches. Ha sido reconocido también por la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la Orden al Mérito Artístico, un reconocimiento al trabajo intelectual y a la trayectoria de excelencia al servicio de la cultura popular ecuatoriana. Carlitos Michelena, desde mediados de los años 70, representa en fugaces sketches cómicos una realidad que la ha vivido o que le consta. Dice Carlitos Michelena, el parque no es de nadie, todavía no lo privatizan. El teatro callejero insiste en eso mismo, consolidando las formas orales de comunicación. Michelena es un productor de verdades desde el chiste, verbaliza lo que la gente observa y vive, pero no se atreve a decir ni expresar. Por eso le transfiere a la sociedad una manera de ver las cosas ya liberada de represiones y de complejos. De este modo crea un campo cultural propio, donde están involucrados conceptos y prácticas tomadas de la vida, cotidiana popular así de chiste en chiste produce una verdad de la calle urbana, elevándola a una categoría de sí mismo a la sociedad, escuchémosle al Miche el otro día pasan parce mayores asustadas viéndome en esa posición rara, van hablando de esto Mi muera vecina, vea. Vea. Me muero, ¿qué hará el bajo ese ahí? Ahí en las hierbas no le bebe a como sapo. Me muero, ¿qué vendrá el bajo este? ¿Qué hará? ¿Qué será? Disculpe, bonito. ¿Qué vende el bajo este? No sabe. Ah. Me muero, hija, vea lo que es la necesidad, no. Lo que es ya no tener en qué trabajar. 
La necesidad. ¿Pero qué le crees, me muero, pintarse la cara como payaso? Salir a pleno parque, estar haciendo tonteras delante de la... Vamos, vamos, a defesio. Estás viendo pendejadas, ni que no tuviera que hacer. Más culpa tienen los vagos que le hacen caso. Y dice que vuelven a... Y si esto es también. No digo por lo de vagos, no se enoje. Y algunos creen que a mí me manda el municipio. Nada que ver. Máximo lo que prestan el local. Y eso también así ya, pelado, la alfombra, todo una... El Estado en lugar de apoyar hace problema. El año pasado viene acá un señor de estos. Papeles. Le digo, ¿cómo? Papeles. Cédula de identidad, pasaporte, algo. Le digo, ¿y cómo así? ¿Cómo así? Policía. Le digo, ya hablando cualquiera entiende. Tenga. Persona. ¡Apuesta que me vivo! ¡Me vivo! Puta, cuidado conmigo, no. Cuidado. A ver qué se va a hacer la maleta. He hecho el vivo, salsa aquí que estás. ¿Y estas caretas? ¿Para qué son? Le digo para hacer asustar a los guaguas. ¡Ah, puta, que me vivo! ¡Me vivo! ¡Puta, cuidado conmigo, no! ¡Cuidado! Ya vas a ver, aquí te voy a estar chequeando. He hecho el vivo, salsa aquí que estás. Y que me importa a mí que no me quieras, y mi cariño al final no es para ti. <risa> y hablando de lo que es la autoridad, las altas esferas, vea el caso Restrep último, la sentencia para los de arriba, mínima, para el pueblo, para las bases, los policías de tropa, el mayor peso de la ley. 